കോഴ്സ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് മെമ്മറി അറ്റസ് എന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്തിനാണ് മെമ്മറിയെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതെന്ന് അതായത് മുന്നോട്ടുള്ള ലെസൻസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പോയിൻറ്ററിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്ററിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്മറിയെ പറ്റി ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഡേറ്റ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സി പി യു അതല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത ഉപകരണങ്ങൾ യുണീക്ക് ഐഡൻറ്റിഫയറുകളെ ഉപയോഗിക്കും ഈ ഐഡൻറ്റിഫയറുകളെയാണ് നമ്മൾ മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐഡൻറ്റിഫയർ ഉപയോഗിച്ച് ഡേറ്റയെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സി പി യുവിന് സാധിക്കും മെമ്മറി അഡ്രസ്സുകൾ എപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഒരുപോലിരിക്കില്ല ഡേറ്റാ ബസ്സുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ മെമ്മറി വിലാസങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്തിനാണ് മെമ്മറി അഡ്രസ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇവിടെ പരാമർശിച്ചതെന്ന് അതായത് സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് റെഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റെഫറൻസ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് റെഫറൻസ് വേരിയബിൾ ഒരു നിർവചിക്കപ്പെട്ട വേരിയബിളിലേക്കുള്ള ഒരു റെഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് വേരിയബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് ആംബസൻ സൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വേരിയബിൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഹലോ എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേരിയബിൾ വണ്ണിൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസ് വേരിയബിളിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ആംബസൻ വേരിയബിൾ ടു എന്നാണ് അതായത് ഈ ആംബസൻ വേരിയബിൾ ടു ഉപയോഗിച്ചിട്ടും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് വേരിയബിൾ വണ്ണിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ബിക്കോസ് എന്താണ് വേരിയബിൾ വണ്ണിൻ്റെ വേരിയബിൾ വണ്ണിൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസ് ആണ് ആംബസൻ വേരിയബിൾ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നും നോക്കാം അതായത് എനിക്കൊരു ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നി അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാനൊരു ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഫ്രൂട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ആപ്പിളാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഞാൻ ആപ്പിൾ കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാനൊരു സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഫ്രൂട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാല്യൂ എന്താണ് ആപ്പിൾ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതേ സെയിം ആപ്പിൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കഴിച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനൊരു റെഫറൻസ് വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം സ്ട്രിങ് ആംബസാൻഡ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രൂട്ട് റെഫറൻസ് വേരിയബിൾ എന്താണ് സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എ റെഫറൻസ് വേരിയബിൾ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ആംബസ് ആൻഡ് സൈൻ ഇനി എൻ്റെ റെഫറൻസ് വേരിയബിളിലുള്ള ഡേറ്റ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫ്രൂട്ടിൽ എന്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും എനിക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് സി ഔട്ട് ഫ്രൂട്ട് എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു സക്സസ് ആണ് ദെൻ ഫൈനലി ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആപ്പിൾ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു ആപ്പിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ആപ്പിൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഫ്രൂട്ടിൽ നിന്നാണ് സെക്കൻഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റെഫറൻസ് വേരിയബിളിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് വേരിയബിൾ അതിൽ റെഫറൻസ് വേരിയബിളാണ് ഇത് ആംബസൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ റെഫറൻസ് വേരിയബിൾ എന്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് തന്നെ കോൾ ചെയ്തു നോർമൽ വേരിയബിളാണ് രണ്ടാമത് എൻ്റെ റെഫറൻസ് വേരിയബിൾ ഞാൻ കോൾ ചെയ്ത സമയത്ത് അതായത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച സമയത്ത് ആംബസാൻഡ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു കാരണം എന്താണ് അതായത് ആംബസാൻഡോട് കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും വരിക ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ